السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر فزکس چیپٹر نمبر فورٹین جس کا نام ہے میگنیٹزم اینڈ الیکٹرو میگنیٹزم اس کے بیسک پرنسپل کو ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر علی ازگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بورڈ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم اس کے کچھ بیسک پرنسپل کو یہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور پھر اس کی ڈیریویشن کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے تو سب سے پہلے گور سے سنیے گا کہ ہمارے کورس کا جو اسٹینڈرڈ چارج ہے وہ کیا ہے پازیٹیو چارج ہے جو ہم نے چیپٹر ٹویلو الیکٹرو اسٹیٹک سے بھی ہم نے بات کی تھی ہمارے کورس کا اسٹینڈرڈ چارٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے تو یعنی ہم اس چیپٹر میں جو بھی ڈسکشن کر رہے ہوں گے میجورٹی جو ہے وہ پازیٹیو چارج کو ہی ہم کنسیڈر کریں گے سوائے کچھ موقعوں پر جہاں الیکٹرون کے بارے میں کچھ ڈسکشن آئے گی تو اس کے علاوہ میجورٹی ہم پازیٹیو چارج کو ہی ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ایک چارج ہے اور وہ ریس میں چارج ایٹ ریسٹ جب بھی کوئی چارج ریس میں ہوتا ہے اس کے اراؤنڈ صرف اور صرف اس کے اطراف میں صرف اور صرف کیا ہوتی ہے الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے یہ قدرت کا قانون ہے جب بھی کوئی چارج ریس میں ہوگا اس کے اطراف میں صرف اور صرف کیا ہوتی ہے الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے لیکن جب یہ چارج یہی چارج جب موشن میں آ جاتا ہے یہی چارج جب حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اطراف میں کیا ہوتی ہے بہت الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈ یہی چارج جب موشن کرے گا اس کے اطراف میں الیکٹرک فیلڈ کے ساتھ ساتھ میگنیٹک فیلڈ بھی کیا ہونا شروع جاتی ہے بننا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی قدرت کا قانون ہے تو اس کا مطلب ہم جو چیپٹر میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ میگنیٹزم اور الیکٹرو میگنیٹزم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیپٹر میں ہمارا چارج جو ہوگا وہ کبھی بھی ریس میں نہیں ہوگا کیونکہ الیکٹرو اسٹیٹک جو تھا وہ چیپٹر ٹویلو تھا ہمارے پاس جس میں چارج کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جب چارج کس میں تھا ریس میں تھا اب یہاں میگنیٹزم اور الیکٹرو میگنیٹزم کی بات کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ میگنیٹزم اور الیکٹرو میگنیٹزم کے لیے چارج کا موشن میں ہونا کیا ہے ضروری ہے تو اس کا مطلب اس چیپٹر میں چارج جو ہوگا اس چیپٹر میں چارج جو ہوگا وہ کس میں ہوگا موشن میں ہوگا تو اب یہاں موشن کے لیے چارج کی موشن کی ڈائریکشن کو شو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ دو سمبل کا انتخاب کیا گیا ایک سمبل ہے ڈاٹ اور دوسرا سمبل ہے کراس ڈاٹ کا مطلب جو ہے وہ آؤٹ ورڈ ہے ڈاٹ کا مطلب کیا ہے آؤٹ ورڈ اور کراس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے ان ورڈ ہے اب یہ جو سمبل ہیں یہ کلاسیکلی ایرو تیر ہوتا ہے نا تیر کلاسیکل فزکس کا یہ چیپٹر ہے تو انہوں نے جو اسٹینڈرڈ بنایا وہ ایرو کو بناتے ہوئے سوچو تیر ایرو جو ہے اگر آپ کی طرف آ رہا ہے تو اس کا پوائنٹڈ پورشن آپ کی طرف ہوگا تو یہ ڈاٹ مطلب کوئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اسی طریقے سے تیر جب آپ سے دور جاتا ہے تو اس کا بیک پورشن آپ کو نظر آئے گا اور اکثر اوقات ایرو کا جو بیک پورشن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کراس نما ہوتا ہے تو کراس شو کر رہا ہے کہ ایک چیز آپ سے دور جا رہی ہے تو ڈاٹ کا مطلب ہے آؤٹ ورڈ کراس کا مطلب ہے ان ورڈ اب جب بھی چارج آؤٹ ورڈ آ رہا ہو یا انورڈ آ رہا ہو ہمیں معلوم ہے حرکت تو کر رہا ہے اور حرکت کرے گا تو اس کے اراؤنڈ کیا ہوگی میگنیٹک فیلڈ بھی ہوگی اس کے اطراف کیا ہوگی میگنیٹک فیلڈ بھی ہوگی تو اب اس کی میگنیٹک فیلڈ کیسے معلوم کریں گے تو ہم نے کہا ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ کین بی فاؤنڈ بائی رائٹ ہینڈ رول میگنیٹک فیلڈ کی جو ڈائریکشن ہوگی غور سے سنیے گا میگنیٹک فیلڈ کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے ہم معلوم کرتے ہیں رائٹ ہینڈ رول سے اب رائٹ ہینڈ رول کی اگر میں بات کروں چارج جو ہے وہ آؤٹ ورڈ آ رہا ہے نا تو میں نے تھم کو کیا رکھا آؤٹ ورڈ تھم کو کیا رکھا ہے آؤٹ ورڈ اب فنگر میری اس ڈائریکشن میں تو موو نہیں کر سکتی نا فنگر میری ایسے ہی موو کریں گی تو فنگر میری اس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں تو میں نے کہا کہ اس کے اراؤنڈ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن یہ اب یہ ڈائریکشن کون سی ہے یہ ہے ڈائریکشن اینٹی کلاک وائز بھائی گری تو ایسے چلتی ہے نا بارہ تین یہ اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو یہ ڈائریکشن کون سی ہے گری کے اپوزٹ ہے کلاک کے اپوزٹ ہے تو لہٰذا یہ جو ڈائریکشن ہے یہ کیا ہے اینٹی کلاک وائز اینٹی کلاک وائز کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے کاؤنٹر کلاک وائز تو اگر ایم سی کی میں پوچھا جائے کہ ایک چارج پارٹیکل ہے جو کہ آؤٹ ورڈ موو کر رہا ہے تو اس کی میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کیا ہوگی تو آپ نے رائٹ ہینڈ رول سے معلوم کر کے بتا دیا کہ اس کی میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن جو ہوگی وہ اینٹی کلاک وائز ہوگی اسی طریقے سے اگر ایک چارج پارٹیکل
क्लॉक वाइज जो है वो आपके सामने डायरेक्शन है तो हमने इसमें कहा कि जब भी कोई चार्ज पर्टिकली इन्वर्ट मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है क्लॉक और याद रहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के जरिए मालूम की जाती है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जरिए और इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जरिए जो है हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे बाकायदा एक पूरा लेक्चर भी हम डिस्कस करेंगे पूरा एक लेक्चर हम रखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जरिए क्या की जाती है मालूम की जाती है अब हमारे पास जो है आगे हम कुछ और बेसिक बात करते हैं एक कंडक्टर है उस कंडक्टर से जब हम करंट को गुजारते हैं तो हमें मालूम है करंट क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बहुत सारे चार्ज जो है वो क्या कर रहे हैं हरकत कर रहे हैं तो जब भी किसी कंडक्टर से गौर सुनिएगा जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती अब वजह क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती जब भी किसी कंडक्टर से गौर से सुनिएगा जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड नहीं होती बिकॉज इस इट कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटोन वहां तो सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल था ना यहाँ क्या है पूरा एक रॉड है एक पूरा एक मटेरियल शामिल है तो उसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं कैंसल आउट कर देते हैं दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट कर देते हैं लिहाजा जब करंट हम गुजारते हैं किसी भी कंडक्टर से तो उसके अराउंड जब भी किसी कंडक्टर से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे की क्या कर चुके होते हैं कैंसल आउट कर चुके होते तो ये भी हमसे क्योंकि सवाल है कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है तो उसका जवाब दे दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन ने एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट किया चलो भाई अब हमने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है ना अब गौर से देखो दो कंडक्टर हैं गौर से सुनिएगा दो कंडक्टर से हम करंट को सेम डायरेक्शन में गुजार रहे हैं दो कंडक्टर हैं पहली कंडीशन है दो कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं और हम उनसे करंट सेम डायरेक्शन में गुजार रहे हैं दूसरी कंडीशन है कि दो कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल है और करंट को हम क्या कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में गुजार रहे हैं तो अब देखो भाई करंट हमने गुजारा राइट हैंड रूल के जरिए मैंने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम की तो मेरे पास जो है वो डायरेक्शन जो है वो ये आ रही है देखो भाई एक मिनट ओके भाई करंट जो है ना ये वाला तो डायरेक्शन ये आ रही है ओके मैंने क्या किया यहाँ जो है वो एरो में डायरेक्शन लगा दी इसी तरीके से इसी सेम करंट डायरेक्शन है तो यहाँ इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी तो मैंने क्या किया गौर से सुनिएगा यहाँ जो है एक मिनट हमने जो है वो कुछ गड़बड़ी की है रिपेल ईच अदर में एरो हमने थे ये नहीं बनाया ये एरो गलत बना हुआ है देखो यहाँ जो है वो एरो ऐसे किया ना तो ये एरो शुड बी लाइक दिस एरो जो है वो इस डायरेक्शन में है चले ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ का एरो देखो करीबी देखो वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो करंट की डायरेक्शन सेम है लेकिन नियरेस्ट पोल देखो नियरेस्ट पॉल देखो तो यहाँ इसकी देखो राइट हैंड रूल के जरिए डायरेक्शन मालूम की तो ये ये आ गई इसकी डायरेक्ट हैंड रूल के जरिए मालूम की तो ये घूम कर ऐसा आया नियरेस्ट पॉल अगर आप देखो तो ये डाउनवर्ड जा रहा है ये अपवर्ड जा रहा है अपोजिट है और अपोजिट है लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट करेंगे तो जब भी दो कंडक्टर से करंट सेम डायरेक्शन में गुजरेगा तो अक्सर सेम डायरेक्शन सुन के हम क्या कर देते हैं रिपेल लगाते हैं नहीं कंडक्ट करंट सेम डायरेक्शन में है लेकिन जो नियरेस्ट पोल है वो क्या होता है अपोजिट लिहाजा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसी तरीके से यहाँ अगर मैं बात करता हूँ करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में गुजारा जाए तो ये वाला जो है ये अगर मैं देखूँ किसका पोल वो है थम जो ना यहाँ करंट नीचे आ रहा है ना तो ये वाला तो पोल सही बना हुआ है इसी तरीके से ये ये वाला पोल जो है वो गलत बना हुआ है चलो तो ये ऐसे आ रहा है तो ये पोल जो है वो ऐसा नहीं होगा ये वाला पोल ऐसा होगा अब देखो भाई दोनों पोल जो है वो क्या जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में ये भी अपवर्ड जा रहा है ये भी अपवर्ड जा रहा है तो नियरेस्ट पोल की जो डायरेक्शन है वो क्या है सेम है और नियरेस्ट पोल की डायरेक्शन सेम है लिहाजा वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो एम में पूछा जाता है दो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे देखो करंट अपोजिट है लेकिन नियरेस्ट पोल जो है वो क्या है सेम है जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन सेम
कुछ डेफिनेशन आ जाती हैं जिसमें हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बनती है द स्पेस और रीजन अराउंड मैग्नेट वी आर अदर मैग्नेट्स और मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो एरिया किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहाँ अगर दूसरे मैगनेट हों या हरकत करता हुआ क्योंकि हमें मालूम है जब चार्ज मोशन करता है तो उसके अराउंड क्या होती है जब चार्ज हरकत कर रहा होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहाँ अगर दूसरा मैगनेट आ जाए या हरकत करता हुआ चार्ज आ जाए वो क्या करना शुरू कर दे फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे फोर्स को फील करना शुरू कर दे तो वो पूरा एरिया जो है वो क्या कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बाद एक और डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन की हमारे पास डेफिनेशन बनती है द पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड वेयर अ स्मॉल मैगनेट मूव इज नॉन एज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रास्ता जहाँ एक छोटा मैगनेट हरकत करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रास्ता जहाँ से एक छोटा मैगनेट हरकत करता हुआ जाएगा उस पूरे रास्ते को हमने नाम दिया हुआ है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन अब वो छोटा मैगनेट क्या होता था कंपास होता था कंपास होता है ना मैट्रिक में बाकायदा तो इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया एक छोटा सा मैगनेट होता था कंपास जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता था और उसमें जो है वो एक छोटी सी निडल होती थी वो निडल क्या होता था बारीक सा मैग्नेट होता था और जहाँ हम लेके जाते थे ये मैग्नेट क्या होता था हरकत करता है तो ये मैग्नेट पहले ज़माने में ये कंपास जो है वो पहले ज़माने में डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता था तो इस कंपास को जैसे ही हम रखते हैं तो उस कंपास की जो डायरेक्शन होती है वो उसका जो रास्ता होता है वो कौन सा होता है मैगनेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन की जो डायरेक्शन है मैगनेट के बाहर जो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ होती है तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन आउटसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बट इन साइड द मैग्नेट दे आर स्टिल कंटिन्यूस मैग्नेट के अंदर जो है ये क्या है स्टिल कंटिन्यूस होती है लेकिन मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है साउथ से नॉर्थ ये भी अच्छे से याद रखना है मैग्नेट के बाहर इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है मैग्नेट के अंदर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है साउथ से मैग्नेट के अंदर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है साउथ से नॉर्थ है ये तो ये डायरेक्शन याद रखनी है फिर इसके बाद जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पासिस थ्रू द एरिया नॉर्मली इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एरिया से गौर से सुनिएगा किसी भी एरिया से गुजरने वाली जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन होती है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन है ना ये जो लाइन्स जा रही हैं उनकी जो टोटल तादाद जो किसी भी एरिया से गुजरती है उसे क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स का लफ्जी मतलब ही क्या है गुजरना किसका गुजरना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन का गुजरना तो हमने कहा किसी भी एरिया से जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन गुजर रही होती हैं उसे हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है दूसरी जो डेफिनेशन है वो उसके फॉर्मूले की बेस पे फॉर्मूला ये मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल है और यह है बी डॉट डेल्टा ए बी शो करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन को तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन बनती है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड वेक्टर एरिया इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन और वेक्टर एरिया का जो स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है अब डॉट को मैं हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा कॉस्थीटा आ जाएगा तो बी डॉट डेल्टा ए बराबर है किसके बी डेल्टा ए कॉस्थीटा हमारे पास फॉर्मूला है और मैग्नेटिक फ्लक्स के हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है वेबर इसी तरीके से एक और डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ये ना बी इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कहा है या जिसका दूसरा नाम क्या है फ्लक्स डेंसिटी अब देखो भाई डेल्टा ए यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड तो बी किसके बराबर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया ना मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या बनती है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन पर यूनिट एरिया इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन है ना उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं पर यूनिट एरिया एरिया से हम डिवाइड करते हैं तो इनका जो भी रेशो होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जैसे हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या जैसे हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी तो डेल्टा फाइव एम अपॉन डेल्टा ए डेल्टा फाइव एम अपॉन डेल्टा ए जो है ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का ये फॉर्मूला है अब इस फॉर्मूले की बेस पर हमारे पास इसकी यूनिट क्या बनती है भाई देखो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट थी ना वो वेबर थी एरिया की क्या है मीटर स्क्वायर तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी ये
या टेस्ला है और आगे जाकर एक डेरिवेशन करेंगे उसके मुताबिक इसकी एक और यूनिट बनती है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर तो याद रखिएगा इसके तीन यूनिट हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर तो यहाँ जाके ये जो बेसिक लेक्चर जो था हमारा ये यहाँ जाके मुकम्मल हुआ अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते तो आपका इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन तक ये लेक्चर पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है तो इस हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ़